हेलो एवरी वन मेरा नाम विवेक है आज हम नया सम लेकर आ गए जेकोबियन का ठीक है तो इसमें यू का वैल्यू दिया है एक्स वन यू वन का वैल्यू दिया है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के टर्म में ठीक है इसी तरह यू टू का वैल्यू दिया है इसी तरह यू थ्री का वैल्यू दिया है और पूछा जे फाइंड करो जे मतलब जेकोबियन ठीक है तो जेकोबियन फाइंड करना है तो यहाँ पर मुझे पता है यू वी यू वन यू टू यू थ्री दिया है तो एल एच एस में है जो कि किसका यू वन यू टू यू थ्री ये किसके फंक्शन है मेरे एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री के टर्म में है ठीक है फंक्शन है तो इसका जेकोबियन फाइन करना है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा जेकोबियन का जो लेफ्ट लेफ्ट साइड में रहता है ऊपर लिख देंगे हम दो यू वन कॉमा यू टू कॉमा यू थ्री ठीक है डिवाइड बाय दो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ठीक है तो अभी इसका फॉर्मूला जो बनेगा जेकोबियन का क्या बनेगा देखो यू को मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा एक्स के साथ एक्स के साथ एक्स के साथ तो मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्ट डायरेक्ट ही लिख देता हूँ यू वन एक्स वन ठीक है ऐसा भी लिख सकता हो या तो अच्छे से लिख देते काम करते ठीक है दो बाय दो यू वन बाय दो एक्स वन ठीक है फिर दो यू वन बाय दो एक्स टू दो यू वन बाय दो एक्स थ्री ठीक है अब नीचे यू टू से डेरी टू करना यू टू को डेरी टू करना किससे एक्स वन के साथ फिर यू टू को डेरी टू करना एक्स टू के साथ फिर U2 को डेरिव करना है X3 के साथ X3 के साथ फिर U3 को डेरिव करना है X1 के साथ और U3 को डेरिव करना है X2 के साथ फिर U3 को डेरिव करना है X3 के साथ ठीक है तो ये जेको बिन का मेरा फॉर्म लगा बस सिंपली इसमें पुट करना है और सॉल्व करना है हमें ठीक है तो सॉल्व कैसे होगा तो सॉल्व कैसे होगा इसको सॉल्व कर दे देखो अभी यहाँ पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट सॉल्व करता है इसको U1 है U1 का हमारा ये ठीक है अब इसको X1 के साथ डेरिवेटिव करना है ध्यान से देखो X1 से साथ डेरिवेटिव करना है ठीक है तो X1 से डेरिवेटिव करना है तो क्या आएगा इसका X2 और X3 कांस्टेंट है ऐसे हो जाएंगे मतलब कांस्टेंट हमको ऐसे लिखना पड़ता है ठीक है और एक्स है नीचे अपॉन में वन अपॉन एक्स है तो वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉन्स्टेंट तो ऐसे ही लिखा इसको और वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर ठीक है तो वन अपॉन एक्स वन है तो वन अपॉन एक्स वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर ठीक है एक्स स्क्वायर एक्स वन तो ये ऐसे मैंने लिख दिया डायरेक्ट ठीक है अभी यू वन को एक्स टू के साथ करना है यू वन को एक्स टू के साथ करना है ठीक है तो एक्स टू के साथ डेरिवेटिव करूँगा तो एक्स थ्री और एक्स वन कॉन्स्टेंट है एक्स थ्री एक्स वन एक्स टू के लिए तो इसको ऐसे लिख दिया और एक्स टू का डेरिवेटिव इस वन तो लिखने का जरूरत नहीं है ठीक है अब U1 को मैं X3 के साथ करूँगा X3 के साथ करूँगा तो X2 और X1 वन कॉन्स्टेंट है ऐसे रहेंगे और X3 का डेरिवेटिव इस वन तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है अब U2 की बारी है अब U2 को मैं X1 से करूँगा U2 ये है मेरा इसको X1 से डेरिवेटिव करना है तो X3 और X2 इसके लिए कॉन्स्टेंट हो जाएंगे तो इसको ऐसे लिख दिया और एक्स का डेरिवेटिव इस वन ठीक है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है अब U2 को X2 के साथ करना है X2 के साथ डेरिवेटिव करना है तो X3 और X1 वन कॉन्स्टेंट हो गए X3 और X1 वन कॉन्स्टेंट हो गए और 1 अपॉन एक्स है तो इसका डेरिवेटिव करेगा माइनस वन अपॉन X2 का स्क्वायर ठीक है अभी मैं U2 को X3 के साथ करूँगा X3 के साथ करूँगा तो X1 और X2 टू कॉन्स्टेंट है इसको ऐसे लिख दिया और एक्स का डेरिवेटिव इस वन तो ये हो गया मेरा अब U3 को X1 के साथ करना है U3 को X1 के साथ डेरिवेटिव करूंगा तो उसके लिए X2 और X3 थ्री कॉन्स्टेंट हो जाएंगे X2 और X3 थ्री कॉन्स्टेंट हो गए ऐसे ही लिख दिया और X1 का डेरिवेटिव इस वन अब इसको X2 के साथ डेरिवेटिव करना है U3 को तो X2 के साथ करूंगा तो X1 और X3 थ्री कॉन्स्टेंट हो जाएंगे X1 और X3 थ्री कॉन्स्टेंट हो गए ऐसे ही लिख दिया और एक्स एक्स टू का डेरिवेटिव इस वन हो जाएगा उसको लिखने की जरूरत नहीं है अभी यू थ्री को एक्स थ्री के साथ करना है यू थ्री को एक्स थ्री एक्स थ्री के साथ करूँगा तो एक्स वन एक्स टू कॉन्स्टेंट और एक्स थ्री का डेरिवेटिव इस एक्स थ्री स्क्वायर ठीक है माइनस वन एक्स थ्री स्क्वायर तो ये डिटर्मेंट मेरा बन गया ठीक है अब इसको सॉल्व करना है इसको सॉल्व करने से पहले डिटर्मेंट को हम थोड़ा सा इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है डिटर्मेंट का प्रॉपर्टी तो डिटर्मेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई भी रो से हम कोई भी चीज़ कॉमन है उसको बाहर निकाल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे अभी देखो फर्स्ट रो में x1 है यहाँ पे भी x1 है यहाँ पे भी x1 है लेकिन अगर ये x x1 स्क्वायर है अगर ये भी x1 स्क्वायर होता तो थोड़ा और आसान पड़ जाता निकालने में ठीक है तो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा आसान करने के लिए क्या करता हूँ कि x1 है यहाँ पे तो इसको स्क्वायर कर देता हूँ ठीक है इसको स्क्वायर कर दिया 
इसको भी स्क्वायर कर दिया अगर स्क्वायर किया तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एक्स वन यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स वन ठीक है ऐसा कर दिया मैंने ठीक है अभी नीचे देखो नीचे नीचे एक्स टू स्क्वायर यहाँ पे तो इसको भी एक्स टू का स्क्वायर कर देता हूँ मैं और ऊपर एक्स टू मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे भी एक्स टू का स्क्वायर कर देता हूँ और यहाँ पे एक्स टू मल्टीप्लाई कर देता हूँ ठीक है यहाँ पे अभी एक्स थ्री स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दिया इसको भी स्क्वायर कर दिया लेकिन मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा एक्स और इसके साथ भी एक्स ठीक है तो अब देखो कॉमन कॉमन लेने की बात है अभी तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा मेरा फर्स्ट रो से एक्स का स्क्वायर कॉमन आ गया बाहर ठीक है मल्टीप्लाई सेकेंड रो से क्या कॉमन आएगा वन बाय x2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई थर्ड रो से क्या कॉमन आएगा वन बाय x3 का स्क्वायर ठीक है ये बाहर आ गया कॉमन हो गया ये ठीक है अभी देखो प्रॉपर्टी क्या होता है मतलब डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है अगर रो में कोई भी चीज़ कॉमन है तो बाहर ले सकते हो अगर कॉलम में कोई भी चीज़ बाहर है तो उसको भी बाहर ले सकते हो ठीक है तो अब देखो यहाँ पे कॉमन में कॉलम में क्या कॉमन लग रहा है कॉलम में देखो x2 x3 x2 x3 x2 x3 ये भी कॉमन है ठीक है तो इसको कॉल कॉलम से भी मैं बाहर ले सकता हूँ ठीक है तो कॉलम से मैं बाहर ले लिया क्या x2 और x3 को x2 और x3 को कॉमन ले लिया अब सेकेंड रो में क्या x1 x3 x1 x3 x1 x3 तो इसको भी मैं बाहर ले लेता हूँ x1 x3 को बाहर ले लिया मैंने मल्टीप्लाई अब थर्ड थर्ड कॉलम में x1 x2 x1 x2 x1 x2 है इसको भी कॉमन ले लेता हूँ x1 x2 को कॉमन ले लिया तो मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट के अंदर बचा क्या बचा कुछ नहीं यहाँ पे माइनस है तो माइनस वन बचा यहाँ पे कुछ नहीं तो वन बचा यहाँ पे कुछ नहीं तो वन बचा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन बचा यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस वन और यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन यहाँ पे वन वन और माइनस वन ये बचा ठीक है अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो ठीक है यहाँ पे देखो एक्स वन एक्स वन का एक्स वन एक्स वन मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर हो जाएगा तो ये टर्म ये टर्म पूरा एक्स वन के स्क्वायर से कैंसिल हो गया यहाँ पे एक्स टू का स्क्वायर दो एक्स टू कैंसिल हो गए एक्स थ्री का स्क्वायर है तो दो एक्स थ्री कैंसिल हो गया तो यहाँ पे सब चीज़ कैंसिल हो गया ठीक है तो अभी सिंपली सिर्फ इसको सॉल्व करना है हमें जे फाइंड करने के लिए ठीक है तो इसको फाइंड कर लेते ही कैसे फाइंड करना तो इसको सॉल्व कर लेते कैसे सॉल्व करना ठीक है तो आपको डिटर्मेंट सॉल्व करने आते ही तो माइनस वन लिखा मल्टीप्लाई माइनस वन वन इंटू वन इज वन माइनस वन वन की वन हो जाएगा फिर ये वन इंटू वन क्या हो जाएगा माइनस वन ठीक है सब करना पड़ता है ना तो ये हो गया अब सेकंड एलिमेंट माइनस वन वन लिखा मैंने माइनस करके वन लिखा फिर अभी किसका मल्टीप्लाई होगा इसका इसका और इसका इसका ठीक है तो माइनस फिर माइनस आ जाएगा ठीक है प्लस सेकेंड थर्ड एलिमेंट क्या वन है फिर वन है तो फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ता है ठीक है तो वन इंटू वन इज़ वन और ये दोनों का मल्टीप्लाई प्लस वन हो जाएगा क्योंकि माइनस वन इंटू माइनस वन इज़ माइनस वन और पहले से माइनस था तो प्लस हो गया है ठीक है अब इसको सॉल्व कर लेते हैं माइनस वन इंटू जीरो माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस वन इंटू टू ठीक है तो ये कितना है जीरो हो गया और ये प्लस टू हो गया और ये प्लस टू हो गया इक्वल टू कितना आ गया फोर तो जे का वैल्यू जो है मेरा जे को बी कितना आया फोर आया तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया इसको तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें थैंक यू